Sie suchen Kriminelle auf Autobahnen in zwei Bundesländern. Fahnder aus Hessen und Rheinland-Pfalz. Warum riskiert er so viel? Warum haut er ab? Im Fokus Einbrecher, Schmuggler, Drogendealer. Täter, die durch Deutschland reisen, in Wohnungen und Geschäfte einbrechen. Brecheisen. Professionelles Einbrecherwerkzeug. Hessen und Rheinland-Pfalz fahnden gemeinsam, doch mit Hindernissen. Jedes Bundesland hat seine eigenen Polizeiregeln, auch bei der Tätererfassung. Ich bin jetzt quasi über, ich kann jetzt versuchen zuzuarbeiten, aber viel mehr kann ich im Moment nicht tun. Wie sinnvoll ist länderübergreifende Polizeiarbeit? Hier ist Holger, komm doch mal bitte mit dem Standort. Ja, jetzt steht hier ähm, halt morgens Mondheim. Die waren gerade am Hahn, denn das müsste dann Fahrtrichtung Norden sein. Fahren wir warmst den Dreh, komm. Kommissar Holger von der Polizei Rheinland-Pfalz und sein Kollege Manfred von der Polizei Südhessen. Sie sind Zivilfahnder. Die Nachnamen sollen wir nicht nennen. Immer wieder mit Standardmitteilungen. Kollegen aus Hessen verfolgen ein Auto. Per Funk melden sie sich bei den Fahndern. Bei einer Autokontrolle in der Nähe von Dannstadt sei der Fahrer abgehauen, flüchtet jetzt Richtung A65. Die Kollegen versuchen jetzt halt dran zu bleiben und den möglichst schonend aus dem Verkehr halt auch rauszuholen. Es soll halt nach Möglichkeit auch kein unbeteiligter Dritter irgendwie gefährdet werden. Und das ist hier so die, das Problem an der Sache. Die Fahnder gehören zu einer Spezialeinheit. Ihr Auftrag, Einbrecherbanden festnehmen. Die Polizisten wollen ihre Kollegen bei der Verfolgung unterstützen. Jetzt gehen natürlich auch im Kopf schon wieder die Überlegungen los. Warum riskiert er so viel? Warum haut er ab? Die Kollegen funken ihre Position. Doch die Zivilfahnder kommen nicht schnell genug voran. Es ist eigentlich Wahnsinn, wenn man hier sieht, wie viele Leute überhaupt nicht mitbekommen, dass da von hinten ein Fahrzeug kommt mit Blaulicht und Martinshorn. Autofahrer schauen viel zu selten in den Rückspiegel, ärgert sich fahrender Manfred. Im 300 PS-Wagen riecht es nach Bremsstaub. Der Täter rast weiter. Richtung Landau. Jetzt kommen uniformierte Kräfte noch dazu, dass sie ihn dann wirklich mit genügend Kräften langsam ausbremsen können. Die uniformierten Polizisten sollen mit ihren Streifenwagen so fahren, dass ein zähfließender Verkehr entsteht. Alle langsamer werden, auch der Täter. Wir kommen jetzt natürlich hier auch in die Nähe der Grenze zu Frankreich. Da kriegen wir dann auch Probleme. Also jetzt geht es schon los, dass man versuchen muss, die französischen Kollegen zu informieren weil das Ganze dann in, in die Grenze geht. Ich vermute, dass das auch im Moment sein Ziel ist, dass derjenige versucht, sich nach Frankreich zu retten. An der Grenze wäre die Verfolgung für die Fahnder zu Ende. Ohne Uniform und mit Dienstwaffe dürfen sie nicht einreisen. Die französischen Kollegen müssten übernehmen, erreichbar sein und Zeit haben. Er hat einen schwarzen Behälter rausgeworfen. Er hat sich gedreht, das Auto ist leicht verunfallt. Der flüchtende Fahrer hat die Autobahn verlassen. Dabei hat er drei Autos gerammt. Der Mann rast weiter Richtung Landau Innenstadt. Ah, fahr mal da rechts, rechts, rechts jetzt raus. Ja. Plötzlich melden die Kollegen, Fluchtwagen verunglückt. Also Person ist von sich aus verunfallt, das habe ich richtig. Ja, korrekt. Keine Streife hat den Unfall. Nur der Flüchtende selbst hat diverse Unfälle gebaut. Ja. Oh. 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 Ja. Ja. Im Industriegebiet ist okay. Schluss. An einem Baumarkt. Bei der Anlieferung. Der Fahrer ist zu Fuß geflüchtet. Ja, das ist jetzt schon besonders. So oft hat man das nicht. Vielleicht so zwei, drei Mal im Jahr. Ja, dass einer dann so wirklich abhaut bis zum Unfall. Er hat versucht, sich äh, durch die Hecken hier dann durchzuschlagen. Die Kollegen haben ihn vorne in den Dornen halt festgenommen. Die Person ist schon abtransportiert in Richtung äh, Polizeiinspektion äh, Landau. Wir suchen jetzt inzwischen die Sachen, die er aus dem Auto rausgeworfen hat. Ähm, dann wird sich zeigen, warum er abgehauen ist. Wie gesagt, das wird jetzt die Ermittlung ergeben. Ähm, das werden wir dann gleich auch in Landau hören. Also bei der ersten Nachschau im Fahrzeug haben wir eben schon Amphetamin mutmaßlich. Also Betäubungsmittel in der Mittelkonsole gefunden. Die sind jetzt noch im Fahrzeug. Aber es sieht wohl auch so aus, dass was aus dem Fahrzeug geworfen wurde während der Flucht. Das müssen wir noch finden. 
In dieser Dose sind Drogen. Auch in der Jacke finden die Beamten Pillen. Der Wagen ist gestohlen, die Kennzeichen auch. Hat der Mann deshalb Kopf und Kragen riskiert? Jetzt geht's weiter. Sachbearbeitung, alles abklären, damit man die, die Sachen auf Beweis verwertet machen kann. Ja, halt, Sache. Sein hessischer Kollege kann nicht helfen. Er hat keine Berechtigung für den Polizeicomputer von Rheinland-Pfalz. Beide Länder haben unterschiedliche Systeme. Das ist jetzt so ein Problem, weil die Hessen äh, können natürlich bei uns im System äh, nichts schreiben oder so. Ja, die Streife, die hinten dran, weil wir den Bericht dazu machen müssen, ähm, wie er gefahren ist, äh, wie viele Unfälle äh, waren, ob die Anhaltezeichen deutlich und, und eindeutig waren. Äh, das wird die Aufgabe im Moment des Teams sein, das hinten dran war. Und äh, der Rest von den Hessen ist jetzt quasi übrig, ja, weil die Sachbearbeitung, äh, das sind sie dann raus. Wäre das Computersystem in beiden Bundesländern einheitlich, könnten sie effektiver arbeiten, wären schneller wieder auf der Straße, sagen die Polizisten. Der Fahrer, mehrfach vorbestraft. Er war in Düren, auch in Holland, gibt er zu. Mit Drogen habe er aber nichts zu tun. Und Drogenkurier Gut. sei er auch ja. nicht. Okay, bis dann schon. So. Was passiert denn eigentlich jetzt mit dem Mann? Äh, der Mann bekommt jetzt einmal Blut genommen. Ähm, weil er halt positiv auf Droge getestet wurde. Ähm, des Weiteren werden wir jetzt mit dem, mit dem Richter, mit der Staatsanwaltschaft sprechen, ähm, ob es eine Vorführung gibt, das heißt, äh, ob es eine Haftsache wird, ähm, weil er doch diverse Verstöße begangen hat. Äh, er ist einschlägig in Erscheinung getreten ähm, im Drogenbereich. Und äh, da wird man jetzt gucken, wie, wie die Staatsanwaltschaft, die Justiz äh, das gerne hätte. Am Nachmittag müssen sie den Mann freilassen. Dass er was mit Drogen zu tun hat, da sind sich die Polizisten sicher. Ob als Dealer oder Kurier, können sie aber nicht beweisen. Die gefundene Menge ist zu klein. So bleiben nur die Anzeigen, fahren unter Drogeneinfluss, Fahrerflucht, Sachbeschädigung. Drei Wochen später. Die Fahnder sind wieder unterwegs auf der A67 in Hessen. Auf dieser Route haben sie schon oft Einbrecherbanden festgenommen. Die Diebe nutzen die Autobahnen, um schnell zwischen Tatort und Basis zu pendeln. Das sind eben typische reisende Täter, die die Autobahnen, die Fernstraßen in Deutschland nutzen und bundesweit unterwegs sind. Solche Täter legen bis zu 1000 Kilometer pro Tag zurück. Mit dem Laptop fragt der Polizist aus der Pfalz Kennzeichen ab. Damit kann ich auch im Moment nur die Abfragen über die reinen pfälzischen Systeme machen. Und warum nicht mit hessischer Technik? Ähm, weil ich in der reinen pfälzischen Technik halt schneller bin, also weil ich die gewohnt bin. Ja, und ähm, wir versuchen jetzt natürlich auch ähm, äh, natürlich Erkenntnisse hier in Hessen äh, zu finden, die zum Beispiel in Rheinland-Pfalz vorhanden sind. Es kann also sein, dass ich in Rheinland-Pfalz Erkenntnisse habe über die Personen, die den Hessen so nicht bekannt sind. Ein alter, demolierter BMW fällt den Polizisten bei Darmstadt ins Auge. Wir nehmen da jetzt einen Iren äh, 5er BMW mit, mit irländischem Kennzeichen. Kommt der Wagen wirklich aus Irland? Fahrer und Beifahrer sehen so gar nicht nach dem Inselstaat aus. Die Polizisten möchten sich den Wagen genauer anschauen. Bis zur nächsten Rastanlage sollen die Männer folgen. Da stimmt was nicht, ist sich fahrender Manfred jetzt schon sicher. Die Polizisten dürfen in Hessen Teile der Schleierfahndung anwenden. Das heißt, ohne konkreten Verdacht können sie Menschen und Autos auf Fernstraßen kontrollieren. In Rheinland-Pfalz ist das dagegen nicht erlaubt. Volltreffer. Kommissar Manfred hatte recht. Tausende Zigaretten. Er hat noch ein paar Fragen. Fragezeichen, woher sind die Zigaretten? Woher sind die Zigaretten? Woher? Ja, das kauft ein Auto. Das du hast die Zigaretten mitgekauft. Ja, das ist alles zusammen. Ja, ja, klar. Für wie viel? 5 Euro oder was? Wo? Das war. So, es gibt eine größere Sache, wenn wir Kollegen noch dazu ziehen. Müssen wir alles sicherstellen, mal ermitteln, wo die Zigaretten her sind. Nicht alle gestohlen auf dem Einbruch oder sonst irgendwo. Im Wagen hat der Kollege aus Rheinland-Pfalz Führerscheine, Pässe und andere Ausweise gefunden. Also wir haben einen Führerschein aus den Emiraten, der dürfte auf jeden Fall falsch sein. Und jetzt bin ich gerade am gucken, ich habe hier noch einen syrischen. Dann gucke ich mir jetzt nochmal an, aber ich gehe davon aus, dass der auch falsch ist. Seine spezielle Lupe würde es ihm gleich verraten. Ja, dürfte auch eine Fälschung sein. Er hat zwei Führerscheine dabei, aber keine Fahrerlaubnis in Deutschland. Er hat noch eine Karte dabei von der Tafel. Ähm, da ist er wohl, 
Das Auto ist ihm, ist auch auf ihn zugelassen, allerdings auf ein irisches Kennzeichen, macht im Moment nicht so viel Sinn. Ähm, jetzt schauen wir mal, was da noch so alles dahinter steckt. Wer sind die Männer? Professionelle Diebe? Die Taschen sind voller kleiner Scheine. Also wo das Bargeld herkommt, ist auch fraglich. Sind sie auf Verkaufstour mit geklauten Zigaretten? Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Das wollen die Ermittler jetzt rausfinden. Noch einen anderen? Verstärkung ist eingetroffen. Auch der Leiter der Spezialeinheit. Im BMW der Täter entdecken sie Parkscheine mit Datum von gestern und heute. Wir könnten aus Frankreich kommen. Erstens war es in keine Steuerwanderrollen auf den Zigaretten. Ja. Und äh, die waren am 28.02. im Zoo in Landau. Also, <lacht> ja? Verbindung Rheinland-Pfalz-Hessen. Die Ermittler fahren die Täter zur Autobahnpolizeistation nach Darmstadt. Dort wollen sie die beiden Männer verhören. Wie heißen sie, woher kommen sie und woher sind die Zigaretten? In den ersten sechs Monaten in diesem Jahr haben die Fahnder der Spezialeinheit in Südhessen mehr als 50 Straftäter festgenommen. Einbrecher, Dealer, Enkeltrickbetrüger aus ganz Europa. Tendenz steigend, sagen sie. Offene Grenzen sind gut, sagt Fahnder Holger, aber auch für reisende Straftäter ein Vorteil. Wir haben halt hier bei uns so als Klientel die reisenden Täter. Die reisenden Täter sind hier in aller Regel örtlich unge ungebunden, ja, fahren halt relativ weit. Äh, und wir haben halt sehr stark so aus dem Bereich äh, Südosteuropa Osteuropa, die halt wirklich nur hierher kommen, um Straftaten zu begehen, fahren dann wieder zurück. Und das ist so unser Klientel, ja, und, oder hauptsächlich Klientel. Und wir gucken ja noch nach anderen Sachen, wir kontrollieren auch Deutsche oder Holländer, also es hat damit äh, relativ wenig zu tun. Aber die Trefferquote zeigt natürlich auch, ähm, dass die bei, bei Fahrzeugdieben oder so aus Osteuropa deutlich höher ist, als, als wenn wir in Deutschen anhalten. Da steckt sicherlich noch mehr im Wagen, vermutet Polizist Holger. Sein Kollege verwaltet derweil Tat und Täter im Polizeicomputer. Ah ne, hat der Kollege schon gezählt. In der Geldbörse 150 Euro in 50 Euro Scheine. Drei Müllsäcke und zwei Taschen voll mit Tabak. Die Beute aus dem BMW. Und noch mehr Ausweise des Fahrers. Ne, also die, die Reisepässe finde ich noch ganz interessant. Die würde ich mir gerne mal angucken. Ja, ja, zwei Handys sehen. müssen wir noch gucken. So also ein bisschen Schriftkram. Wahrscheinlich ist er ohne festen Wohnsitz, hat seine Wohnung gekündigt. Kann durchaus auch ausschlaggebend dann werden, was mit ihm passiert. Ne? Ja. Gefängnis oder nur Anzeige, das entscheidet gleich die Staatsanwaltschaft. Wir haben einen syrischen Reisepass gefunden. Den gucke ich mir jetzt mal noch an, ob der ja. eventuell falsch oder echt ist. Und insgesamt sind es. 1240 Päckscher Zigaretten. 1240. Äh, was sind die Marken? Äh, unterschiedlich, haben aber alles extra aufgeführt. Beim sogenannten Schreibkram kann diesmal der Pfälzer Kollege nicht helfen. Die unterschiedlichen Computersysteme eben. Eigentlich sollte ja bundesweit ein gemeinsames Programm kommen. Ähm, dann hätten wir natürlich die Vorteile bei solchen Aktionen, dass wir auch gemeinsam arbeiten können. Das ist halt jetzt im Moment nicht. Jetzt hatte Money mehr oder weniger die, die ganze Schreibarbeit. Außer, dass ich im Word jetzt irgendwas erfassen könnte und könnte es ihm schicken oder so, kann ich halt relativ wenig machen. 1240 Zigarettenpackungen. Ein Steuerschaden von 6000 Euro. Laut Zoll werden jedes Jahr 5 Milliarden Zigaretten aus Osteuropa nach Deutschland geschmuggelt. Das vermuten die Fahnder auch in diesem Fall. Machen Sie die Handschellen ab? Sie machen keine Probleme, ja? Okay. Dann gucken wir noch mal nach. Schuhe aus, Kinder, Jacke aus. Die Zigarettenschmuggler bleiben in Haft. Ihnen drohen fünf Jahre Gefängnis. Das müsste er sein. Drei Monate später, diesmal unterwegs in Rheinland-Pfalz. Aus dem Computer hat Kommissar Manfred interessante Daten gefunden über den Fahrzeughalter im blauen Kleinwagen vor Ihnen. Police Control? Ja. Yeah. I want to see your driver's license. Yes, I be here. Your, yeah, your document so. of the car and your ID card. Wir gucken uns das Auto jetzt mal ein bisschen genauer an. Moment. Moment. Am Steuer sitzt der Besitzer des Wagens. Er ist vorbestraft. Ist er drin oder was? Betrug, Körperverletzung, ja. Drogendelikte. Ja, ja, ich denke auch, der hat, steht unter. Unter Drogeneinfluss. Deshalb will Kommissar Holger einen Urintest machen. Bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit ist er der Einsatzleiter in Rheinland-Pfalz. Er habe mit Drogen nichts am Hut und war bei seinen Kindern in Köln, sagt der Fahrer. Ein paar Tropfen Urin auf dem Teststreifen und die Fahnder werden gleich wissen, 
ob und welche Drogen der Mann genommen hat. Im Gepäck finden die Fahnder acht Kreditkarten, sonst nichts, auch nicht im ramponierten Wagen. Du hast in die Gefahren das Richtige gelebt. Das Ergebnis vom Drogentest ist sichtbar. Der Test wäre jetzt positiv im Bereich Cannabis. Die Testlinie fehlt. Und daher dürfte der letzte Konsum nicht länger her sein als 36 Stunden. Er ist also somit auch fahruntüchtig. Und jetzt ähm, kommen halt die weiteren Maßnahmen. Wir das suche jetzt aber erstmal noch fertig, dann erkläre ich schon die Maßnahmen. Und dann äh, werde ich ihn wohl mitnehmen müssen, ähm, zur Blutprobe halt. Der Mann wird vermutlich seinen Führerschein verlieren. Es ist nicht seine erste Drogenfahrt. Polizist Holger muss mit dem Mann auf die Wache fahren. Eigentlich sollte er nach Dannstadt fahren, Kollegen unterstützen. Sie haben offenbar Hehlerware gefunden. Das übernimmt jetzt der Chef der Einheit aus Hessen, Jupp Simon. Seine Fahndungstruppe gibt es seit 20 Jahren. Seit zwei Jahren arbeiten sie länderübergreifend. Unsere beiden Dienststellen, jetzt Lorsch für, für Südhessen bzw. Schifferstadt Neustadt für Rheinland-Pfalz grenzen untereinander. Unser Täterklientel nutzt diese Föderalistenstrukturen, weil im Endeffekt, äh, ja, sie die kennen die Grenzen, sie kennen auch die Probleme von, von Datenfluss, dass die Polizei da mit der Föderalistenstruktur schon etwas eingebremst wird. Und wir versuchen das einfach aus, auszugleichen, indem wir miteinander arbeiten, auf unsere beiden Datensysteme auch zurückgreifen können und gegenseitig auch bereichern, wie arbeiten wir. Ähm, jeder kann von dem anderen nur lernen und ich sehe es als voller Gewinn, dass wir das praktizieren, diese Sicherheitskooperation. Nagelneues Werkzeug im Wert von 6000 Euro, angeblich für nur 1000 Euro bei Ebay ersteigert. Was hat er gesagt, der Verkäufer, wo er es her hat? Wir sind Rentorwaren. Ich habe gesagt, wenn es geklaut ist, ich habe deine Adresse oder sowas. Du brauchst keine Angst haben, hat er gesagt. Also die Adresse, Kontakt zum Wir Verkäufer. Aber den Kontakt, Telefonnummer und so weiter, ich Erreichbarkeit. Ich ja. Sonst habe ich auch nichts. Dank der länderübergreifenden Zusammenarbeit haben sie viel mehr speziell ausgebildete Polizisten, die sie sofort anfordern können, so wie jetzt. Die Maschinen haben Seriennummern, sind beim Hersteller gespeichert, auch ob sie geklaut sind. Sind sie. Und wo ist geklaut? Kroatien. Langsam, wo ist das geklaut? Kroatien geklaut. Also sagen wir international sozusagen, ist die gut unterwegs. In Kroatien geklaut und deutsche Marktangebote. Ich habe schon 100 Produktionsort bei Ungarn. Vor einem Dönerladen habe sich der Mann mit dem Ebay-Verkäufer getroffen. Wenn man sich auf der Straße trifft und das so kurz übergibt und dann ohne Rechnung, da denkt man sich was dabei, oder? Der Mann ist kein Profi, das sehen die Polizisten an seinen Beinen. Er hat Angst. Also, mit einer freien Strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Sie haben ja den Chat bzw. die Telefonnummer von dem Verkäufer. Da muss man weiterschauen. Was in Deutschland Ausländer? Der ist ein Ausländer. Die Hehlerware hatten die Polizisten zufällig entdeckt. Der Mann hatte sie offen im Auto liegen. Die Maschinen sind beschlagnahmt. Der Mann muss mit zum Polizeipräsidium Personalien aufnehmen, Anzeige. Dann darf er wohl wieder gehen. Einen Monat später. Termin bei der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach, Südhessen. Die Fahnder wollen sich ein Video anschauen. Es geht um eine Einbruchserie an der Bergstraße. Auch in der Luft arbeiten Piloten aus Hessen und Rheinland-Pfalz zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig, fliegen Einsätze in beiden Bundesländern. So auch vor zwei Wochen. 50 Einbrüche bei Bensheim, nachts. Fahnder Manfred verfolgte die Täter. Sie versteckten sich im Wald. Zu gefährlich für die Polizisten in der Dunkelheit. Die Kollegen im Hubschrauber suchen mit der Wärmebildkamera und entdecken die Täter. Da sind die beiden Täter gerade, die sich in einem Graben verstecken. Hier oben kommen die drei Kollegen angerannt. Die werden jetzt gleich hier runtergehen. Die Böschung ist ein ziemlich steiler Hang. Das ist ein unwegsames Gelände. Und dann kurze Zeit später erfolgt dann schon der Zugriff bei den zwei Tatverdächtigen. An diesem Abend war es so, dass wir zwei männliche Personen wahrgenommen haben, wollten die kontrollieren und äh, die sind dann in einen äh, Feldweg eingebogen, der in die Weinberge und äh, in Richtung Wald führt. Ähm, als wir erst das Fahrzeug verlassen haben, haben wir schon gesehen, dass sie äh, praktisch weggerannt sind. Wir haben dann die Kollegen der Hubschrauberstaffel äh, angefordert und ohne diese Hilfe hätten wir keine Möglichkeit gehabt, in der Dunkelheit 
die zu verfolgen, geschweige denn zu finden. Und hier unten in dem Bachlauf, da verstecken sich die Täter? In dem Fall waren es zwei Kosovo-Albaner, die äh, beide ähm, in Deutschland Straftaten begangen hatten. Die waren äh, nach Teilverbüßung der Strafe ähm, bzw. Verbüßung der Strafe ähm, abgeschoben worden und sind dann eben wieder zurückgekehrt und haben dann genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Die Einbruchsserie wurde somit aufgeklärt. In dem Fall war es halt wirklich wichtig, dass sie festgenommen worden sind. Es waren mehr als 50 Taten, die denen zugeordnet werden konnten. Teilweise kam es auch bei Wohnungseinbrüchen zu Kontakt mit den ähm, nach Hause kommenden Bewohnern, Nutzern. Und die Leute sind dann doch schon äh, längere Zeit äh, betroffen. Einbrecher suchen sie oft zusammen. Die Einsätze nehmen zu. Äh, fahr, mal, fahr mal rum, lass mal rum, da kommt vielleicht noch mehr dazu. Eine Stunde später, Rastanlage Lorsch. Den Fahndern fällt ein dunkelblauer Mercedes auf. Der Wagen wirkt stark abgenutzt und verbeugt. Der Mercedes hat ein bulgarisches Kennzeichen. Ja, ja nee, alles gut. 66 geboren, der ist aber Laut Computer müsste der Fahrer 52 Jahre alt sein. Die Männer am Auto sind aber viel jünger. Ich denke, die waren duscht hier, ne? Hier stimmt was nicht, sagen die Fahnder und wollen die Männer kontrollieren. Hier zum Auto, hey, hey. Polizeikontrolle zum Auto. Ein abgenutztes Auto mit vier jungen Männern, die an einer Rastanlage duschen. Das ist ungewöhnlich. Sowas fällt auf und danach schauen die Fahnder. Hier, wait. Ja, yeah, wait. Hier. So, das sind moldauische Staatsangehörige mit einem bulgarischen Auto. Was heißt das jetzt? Ja, die Kombination, sage ich mal, bulgarisches Auto, moldauische Staatsangehörige hier unterwegs am Spielautomat. Aber öfters mal auch Straftäter dabei, durchaus, die auf Reisen sind. Ja. Äh, nein. Einbrecherbanden arbeiten mit jungen Männern, weiß Manfred, der seit 41 Jahren bei der Polizei ist. Er war bei der Mordkommission und der Kripo. Holger ist seit 25 Jahren dabei. Als Fahnder brauchst du Berufserfahrung, sagen sie. Verstärkung ist da. Die erste Brechstange auch. Mani? Ja, nett. Brecheisen. Professionelles Einbrecherwerkzeug. Und das Ding ist richtig gut. Das ist massiv. Jupp Simon ist Einsatzleiter bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit in Hessen. Bei großen Treffern muss auch er anwesend sein. Er trägt die Verantwortung. Deutlich Diesel. Ja, wird halt mit Diesel abgezapft. Da stehen die Kanister dazu. Ähm, ja. Also Jupp, das Auto müsste man mal richtig machen. Ne? Auch hier haben wir jetzt natürlich das Problem, klar, wir haben die Indizien, aber wir haben im Prinzip keinen Tatort. Ja. Wenn wir jetzt wissen, das Auto war was ich, auf einem bestimmten Parkplatz und dort wurde dann ein Schloss aufgebrochen von einem LKW und Diesel abgezapft, dann könnte man jetzt äh, tatsächlich was machen, so ist es halt eng. Ja. Wir wissen zwar, okay, ähm, was damit gemacht wird, ist logisch, aber die Hände sind einem dann doch drin. Mal gucken, wir suchen mal weiter, vielleicht kriegen wir noch ein Reisende Täter brauchen Sprit und Tarnung. Für die Jahreszeit passend, neben beiden Sitzen. Die geklaute Ware wird oft im Wald vergraben und später von Mittätern abgeholt. Manchmal wird sie auch gleich verkauft. Wem ist das? Wo ist das Geld her? Wie viel? Wie viel? Ha? Ja. Wie viel? Ja, ja. Ich nehme diese nicht weg. Einige tausend Euro entdecken die Beamten im Auto. Sveti, unser bulgarischer Kollege, kommt jetzt noch, damit wir vielleicht ein bisschen informativ was rausbekommen. Die Verdächtigen sprechen kaum Deutsch. Die Fahnder aus Hessen und Rheinland-Pfalz können auch noch Spanisch, Russisch, Polnisch und Französisch. Ist das immer so, in Sachen anderer rumzuhöhlen? Ich habe gerade gedacht, angenehm ist es nicht. Ähm, bei dem Wetter, es riecht natürlich auch entsprechend. Ne? Es ist ja nicht so der Geruch, aber das Brennen in den Augen. Nee, ähm, ich weiß nicht, 
sind Sachen, an die man sich, glaube ich, nie so richtig gewöhnt. Ja, es ist, man macht es halt, weil es halt sein muss, aber äh, angenehm ist anders. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, ist auch in aller Regel der erste Gang dann unter die Dusche, um sich das Ganze irgendwie versuche abzuwaschen. Aber es gehört dazu, ist Job. Nach Feierabend ist er für seinen Sohn da oder fährt Motorrad. Jetzt zerlegt er den Motorraum. Hier sind gute Verstecke für Diebesgut, sagt der Kommissar. Lernt ihr eigentlich sowas, äh, Fahrzeugmodelle auseinanderzunehmen? Nein. Für sowas gibt es keine Lehrgänge. Ähm, wir haben uns jetzt bei uns in der Einheit mal mit einem Freund, der Schrottautos hatte, sind also wir halt samstags mal privat hin und haben dann geübt, wie man Seitenverkleidungen abbaut oder wie man halt äh, am Auto noch irgendwas abmachen kann, wo man noch Sachen drin verstecken kann. Äh, sowas gibt es nicht von der Behörde aus. Leider nicht. Laut Kriminalstatistik wird jeden Tag in Hessen 22 Mal, in Rheinland-Pfalz 15 Mal eingebrochen. Tendenz sinkend. Nicht zuletzt wegen solcher Spezialeinheiten, die es auch in anderen Bundesländern gibt. Momentan, wie gesagt, man müssen jetzt gleich mal zusammentragen. Die Dokumente werden, glaube ich, noch geprüft. Wir müssen dann irgendwie uns ein, ein Gesamtbild verschaffen. Ja. Jetzt im Moment bei der Durchsuchung geht es erstmal darum zu gucken, wo ist was, ja, was kann man feststellen. Und meistens gibt es erst am Schluss dann wirklich ein Bild. Weil wenn man hier mal einen Schraubenzieher findet oder dort mal eine Mütze, ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ja. Dann kann man ja auch im normalen Auto haben. Aber so das, der Gesamteindruck ist der, der nachher dann erzählt. Die Verdächtigen wirken entspannt. Sie fühlen sich sicher, kennen ihre Rechte und die der Polizei. Die nächste Brechstange. Wir haben noch ein bisschen was gefunden. Die möglichen Tatwerkzeuge, in Anführungszeichen, das hat nicht jeder dabei, so ein riesen Brecheisen. Warum? Wenn ich auf einer Reise bin und mir was anzugucken, nehme ich kein Brecheisen mit. Und den großen Schrauben sie ja auch nicht. Das stellen wir sicher. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo was zuordnen können. Zum Beispiel Fingerabdrücke der Verdächtigen. Sie werden vor Ort registriert, später dann mit sichergestellten Spuren aus anderen Einbrüchen in Deutschland verglichen. Was man so halt zum Leben braucht. Der Polizist, der Bulgarisch sprechen kann, ist eingetroffen. Er will nicht erkannt werden, steht hier links und verhört die Verdächtigen. Bis auf das kurze Brecheisen sagt er, das ist ein Fahrzeug gewesen, das hat er so gekauft, mit den Sachen drin. Und das lange Brecheisen, das hat er selber irgendwo gekauft, um Reifen zu wechseln. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass wenn irgendwas klemmt, ein Brecheisen nicht schlecht ist. Aber eigentlich ungewöhnlich. Ja, zumal sie haben ja Radkreuz und alles Mögliche mit dabei. Sieht jetzt ehrlich gesagt ein bisschen nach einer Schutzbehauptung aus. Aber wie gesagt, wir sind in der Beweispflicht und ähm, auch wenn wir einen Verdacht haben, fällt es halt schwer, äh, jetzt konkret irgendwas nachzuweisen. Die Brecheisen kommen in ein Labor und werden nach Fingerabdrücken untersucht. Länderübergreifende Polizeiarbeit bietet vor allem mehr Fachpersonal. Sie sind flexibel beiderseits des Rheins einsetzbar. Nachteil, es gibt kein einheitliches Computer- und Rechtssystem. Auch die Gehälter sind unterschiedlich. Polizisten in Rheinland-Pfalz verdienen weniger als ihre hessischen Kollegen. Polizeiarbeit ist Ländersache. Die Verdächtigen dürfen weiterfahren. Sie wollen nach Moldawien, sagen sie. Das ist ja immer so. Wenn ich es nicht, nicht beweisen kann äh, in dem Moment, dann muss es halt wieder fahren lassen. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Teil unseres Geschäftes. Ähm, wir sammeln auch Indizien, wir sammeln jetzt die Erkenntnis über die Person, über die Reiseroute. Und möglicherweise liegt an der Reiseroute ein Tatort, der genau auf die Person und auf das Werkzeug passt. Und dann kann man auch über das sichergestellte Werkzeug möglicherweise ein Tatort anhand der Spuren zuordnen. Holger und Manfred sind sich sicher, die jungen Männer gehören zu einer Einbrecherbande. Heute konnten sie ihnen noch nichts beweisen. Aber die Erfahrung zeigt, man sieht sich wieder. Vielleicht haben sie dann schon Beweise, die für eine Festnahme reichen, zum Beispiel ihre Fingerabdrücke an einem Tatort. Hessen und Pfälzer werden weitersuchen. Ihr Erfolg gibt ihnen Recht. Bürokratie und Berechtigungen hin oder her, Sicherheit ist in ihren Augen das Wichtigste. Musik